വെൽക്കം ടു ഓക്സിജൻ ക്ലാസ്സസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസും ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് മാക്സിമ മിനിമ എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇപ്പൊ ഒരു ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫങ്ഷന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് മാക്സിമ ഒരു ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫങ്ഷന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മിനിമ മാക്സിമ എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക മാക്സിമ ഇസ് എ പോയിന്റ് വേർ ദ ഫങ്ഷൻ ഹാവ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമ ഇസ് എ പോയിന്റ് വേർ ദ ഫങ്ഷൻ ഹാവ് എ മിനിമം വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സംടൈംസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എൻ ഇന്റർവൽ ഇപ്പൊ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവലിനകത്താണ് ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിനകത്ത് ഇപ്പോ ഫങ്ഷൻ സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കാണുന്നത് ഈ ഫങ്ഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഇത് കാണുന്നത് ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ഇതൊരു മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഇതൊരു മിനിമം ആണ് ഇതൊരു മാക്സിമം ആണ് അതായത് ഫങ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ തരുന്ന പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ ഫങ്ഷന്റെ ഈ വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇത് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫങ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ മാക്സിമം വാല്യൂ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫങ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡിക്രീസിലേക്ക് പോകുന്ന പോയിന്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം പോയിന്റ് എന്ന് പറയും എക്സ് നോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് എക്സ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഈ ഫങ്ഷന്റെ വാല്യൂ മിനിമം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ എക്സ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ മിനിമ എന്ന് പറയും എക്സ് നോട്ട് മാക്സിമ എക്സ് വൺ മിനിമ അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു റീജിയനകത്ത് ഈ കാണുന്ന എ മുതൽ എക്സ് വൺ വരെ അല്ലെങ്കിൽ എ മുതൽ സമോസ് ഒരു സി വരെ കാണുന്ന ഈ ഒരു റീജിയനകത്ത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ മാക്സിമം ആണ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ആൻഡ് ലോക്കൽ മാക്സിമ ഇതൊരു ലോക്കൽ മിനിമം ആണ് ഇത് ലോക്കൽ മിനിമ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമ ഇത് ലോക്കൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പെർട്ടിക്കുലർ ടു ദിസ് ലൊക്കേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലോക്കൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവലിനകത്ത് എ മുതൽ ബി വരെ നമുക്ക്
എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ ടാൻജന്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ടാൻജന്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ആ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്താവും സീറോ ആവും അത് മാക്സിമം പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും അതെ മിനിമം പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് മാക്സിമം ആവുന്നതും മിനിമം ആവുന്നതുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെടുത്താൽ മതി ഫംഗ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി ആ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ പോയിന്റുകൾ കിട്ടും ആ പോയിന്റുകളിൽ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരിക്കും ഈ കാ കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റുകളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റുകളായിരിക്കും ലോക്കൽ എക്സ്ട്രീമാസ് അതായത് ലോക്കൽ മിനിമംസും അത് ലോക്കൽ മിനിമ പോയിന്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ മാക്സിമ പോയിന്റുകളും ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റുകളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് എക്സ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ടെസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റിലെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യമേ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ലെറ്റ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അത് സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൽ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ സൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അത് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവാം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവാം അല്ലെ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവാം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവാം ഇനി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമ എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമ ഓക്കെ എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്ന കേസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവും ഈ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് മിനിമ ആയിരിക്കും മിനിമ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇ
ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻഡ് ദ ലോക്കൽ മാക്സിമം ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമവും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്നിട്ട് ലോക്കൽ മാക്സിമം ലോക്കൽ മിനിമവും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ ഇന്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് വരും അല്ലേ അപ്പൊ അത് സിക്സ് എക്സ് ആവും പ്ലസ് ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ഇനി ആ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാം നമ്മള് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വൺ ബൈ ത്രീയിൽ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പ്രകാരം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്ക് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ സിക്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് വരും ടുവിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരും അപ്പൊ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ എക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തന്നെയാണ് സിക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഈ പോയിന്റ് ഈ വാല്യൂ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഈ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ലോക്കൽ മിനിമം അല്ലെ ലോക്കൽ മിനിമ ദർ ഫോർ ദ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഫംഗ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻഡു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻഡു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇത് ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഓർ അതർവൈസ് വൺ ബൈ നയൻ വരും വൺ ബൈ നയൻ എസ് വൺ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ നയൻ എസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വരും നൗ വിൽ സിംപ്ലിഫൈ ദസ് ഇൻ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഓർ അതർവൈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അല്ലെ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മിനിമം വാല്യൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലും ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഇതിനെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എക്സ് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്നും മൈനസ് ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് എക്സിന് കിട്ടുക ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഇതിലെ മിനിമം എക്സ് ഏതാണ് മാക്സിമം ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്
എഫ് നകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് മിനിമം വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ നിങ്ങൾ എഫിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു പ്ലസ് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അതായത് തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ടു ആണ് കിട്ടുക മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു മൈനസ് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അതായത് ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ സെവൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഈ പോയിന്റിലാണ് മാക്സിമം ഈ പോയിന്റിലാണ് മിനിമം വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫൈൻ ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി ക്യാൻ മേക്ക് ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് സെവന്റി ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ അത് പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി ക്യാൻ മേക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് ആദ്യമേ നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തതിനെ മൈനസ് സെവന്റി ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് അല്ലെ അപ്പോ എഫ് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കിട്ടുക ഫോർട്ടി വണ്ണിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണ് മൈനസ് സെവന്റി ടു ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ വരും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു എക്സ് അപ്പോ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരും തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സെവന്റി ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ടു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവന്റി ടു ബൈ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അല്ലെ മൈനസ് ടു ആണ് ഇതിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക പി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സെവന്റി ടുന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെ ഇനി പി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഇവിടെ എക്സ് കൊടുക്കാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാല്യൂ വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് x equal to minus 2 is the point of maximum. Like point of maximum is like maxima. Therefore, the maximum profit is That's what we have to do. Maximum profit is at x equal to minus 2. P of minus 2 is what we have to do. P of minus 2 is 41. മൈനസ് സെവന്റി ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ പ്ലസ് വരും അല്ലെ അത് സെവന്റി ടു ഇൻറ്റു ടു പറയുമ്പോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ വൺ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഈ കമ്പനിയുടെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാക്സിമം മിനിമയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനിയും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം മാക്സിമം മിനിമ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ ജോമട്രി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിന്റെയും വൈൻറ്റെയും വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോഡക്റ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മാക്സിമം മിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ട് അത് വരുന്ന വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ മാക്സിമം മിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എല്ലാ വർഷവും ചോ